আসসালামু আলাইকুম আমি আলশারে তন্ময় আমি আমার কোড ফোর্সেস আর একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এটি কোড ফোর্সেস রাউন্ড 646 ডিপ 2 এর এই নাম্বার প্রবলেম প্রবলেম নাম হলো অর্ড সিলেকশন এখানে আপনি যেটি করতে হবে যে আপনাকে একটি অ্যারে দেয়া থাকবে সেই অ্যারে থেকে আপনাকে এক্স সংখ্যক নাম্বার নিতে হবে যেন সবগুলো নম্বরের যোগফল বিজোড় হয় একদম সহজ স্টেটমেন্ট এক্স সংখ্যক নাম্বার নিতে হবে যেন সবগুলো নম্বরের যোগফল বিজোড় হয় তো এই জিনিসের জন্য আমার যে অ্যাপ্রোচ সেটি হলো যে প্রথমত যে আমাকে যে অ্যারে দেয়া থাকবে সেই অ্যারেতে মিনিমাম একটি অড নাম্বার থাকতে হবে ওকে এখন আমি খেয়াল করি যে আমার কখন আসলে একটি অ্যারের যোগফল বিজোড় হবে যদি আমার এক সংখ্যক নাম্বারের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা মানে যে কয়টা নাম্বার নিব তার মধ্যে যদি বিজোড় সংখ্যক বিজোড় সংখ্যা থাকে তাহলে তাদের যোগফল বিজোড় হবে বিষয়টা কিছু একটা পাখি পাকা পেঁপে খায়ের মতো হয়ে যাচ্ছে যাই হোক জিনিসগুলো কীরকমের যে বিজোর সংখ্যক বিজোরটা নাম্বার যদি থাকে আমার ওই সংখ্যক নাম্বারের মধ্যে তাহলে তাদের যোগফল বিজোর হবে তাহলে আমি কি করব আমি যেটা করব যে আমি প্রথমে আমি কাউন্ট করব যে আসলে আমার কতগুলো বিজোর নাম্বার আছে এবং কতগুলো জোর নাম্বার আছে ধরে নিই যে আমার এমন একটা টেস্টের যে যেখানে বিজোর নাম্বার আছে ষাটটি আর জোর নাম্বার আছে দশটি ওকে এরপর আমার যেটা হবে যে আমার কিন্তু মিনিমাম একটি বিজোর সংখ্যা নিতেই হবে ওকে তো সেই জন্য আমি করবো যে আমি একটি ধরে নিলাম যে আমি একটি বিজোর সংখ্যা নিচ্ছি তাহলে আমার আরও পাঁচটা সংখ্যা নিতে হবে আমার এক্স হলো ছয় এখন এক্স হয়ে যাবে পাঁচ তার মানে আমার আরও পাঁচটি সংখ্যা নিতে হবে ওকে আর সেক্ষেত্রে আমার এখন বিজোর সংখ্যা আমার সাত থেকে ছয় কারণ কি আমি কিছু সংখ্যা নিয়ে ফেলেছি এখন আমার হাতে বিজোর সংখ্যা আছে ছয়টি এখন আমি যেটা করব যে আমার আসলে যদি আমার বিজোর সংখ্যার যে সংখ্যা সেটাও যদি আমার বিজোর রাখতে হয় তাহলে আমি যেটা করতে হবে যে আমার দুটি দুটি করে বিজোর সংখ্যা নিতে হবে অর্থাৎ আমি এখন একটি বিজোর সংখ্যা নিচ্ছি এখন যদি আমি আরেকটি বিজোর সংখ্যা নেই তাহলে ওইটা জোর হয়ে যাবে এখন আমাকে কি করতে হবে আমার আবার দুটি বিজোর সংখ্যা নিতে হবে অর্থাৎ এক তিন পাঁচ সাত এভাবে যেতে হবে ওকে তো আমি কি করলাম যে তাহলে আমি এখন তাহলে এখানে বিজোর সংখ্যা আমার ছয়টি আছে তাহলে আমি কি করলাম আমি এখান থেকে দুটি বিজোর সংখ্যা নিলাম তাহলে বিজোর সংখ্যা আমার এখন হয়ে গেল চার আর আমার এখানে এক্স এখনও তিনটা নাম্বার আমার নিতে হবে ওকে আর তা এখন আবারও দুটি দুটি বিজোর সংখ্যা নেওয়া যায় তো এখন আমার বিজোর সংখ্যা হয়ে গেল দুটা দুইটা বাকি আছে আর কি আর আমার এক্স এখন হয়ে গেল এক এখন খেয়াল করি যে এখন কিন্তু আমি আর বিজোর সংখ্যা নিতে পারবো না এর কারণ কারণ আমার মিনিমাম দুটি বিজোর সংখ্যা নিতে হবে বাট আমার নাম্বার নিতে পারবো কয়টি একটি সুতরাং আমি আর বিজোর সংখ্যা নিতে পারবো না এরপর যেটা হলো যে অট ইয়া ইভেন্ট সংখ্যার বেলায় যে আমার ইভেন্ট সংখ্যা আমি বিজোর সংখ্যক নেই বা জোর সংখ্যক নেই তাতে কিছু আসে যায় না অর্থাৎ আমার এখন এক্স যে কয়টা বাকি আছে আমি সে কয়টা কি করব সে কয়টা ইভেন্ট নাম্বার নিয়ে নেব অর্থাৎ আমার এক্স এখন জিরো করে ফেলবো আর ইভেন্ট হয়ে যাবে নয়টি তাহলে আমি সহজে বুঝতে পারতেছি যে আসলে আমি জাস্ট এই যে অ্যাপ্রোচটা আছে এই অ্যাপ্রোচই আমি সবটা করে ফেলতে পারবো ওকে আর হ্যাঁ এটার যে আমি চাইলে এটাকে কনস্ট্যান্ট টাইমেও আমি এটা সলভ করতে পারি বাট আমি আসলে কনস্ট্যান্ট টাইমে সলভ করবো না আমি এটার কমপ্লিটি এন রাখবো কারণ এর ইনপুট কমপ্লিটি এন সো আমি যদি অ্যাপ্রোচটা কনস্ট্যান্ট টাইমে করে থাকি তাও আমার কমপ্লিটি ইন টোটাল এনই থাকবে তাই আমি কোডটাকে আরও সহজ করার জন্য আমি এটার কমপ্লিটি এনই রাখতেছি ওকে আর কনস্ট্যান্ট টাইমের যে কোডটা সেটা আমি দিয়ে দেবো যদি কারো লাগে দেখে নিতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমরা করে যাই এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে আমি এন এবং কে ইনপুট নিয়েছি এবার আমি করলাম যে আমি নাম্বারগুলো নিচ্ছি এবং আমার অড কয়টা আছে যদি নাম্বারটা অড হয় তাহলে অড একবার আছি আর নাম্বারটা ইভেন্ট হলে আমি ইভেন্ট একবার আছি এখন আমি কি বলেছি যে অড আমার থাকতেই হবে একটা মিনিমাম একটাও থাকতেই হবে নয়তো আমার যোগফল অড হবে না তাই যদি আমার যদি অড শূন্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার অ্যান্সার আলটিমেটলি নো হবে কখন সেটা কখন বুঝতে পারবে না অর্থাৎ আমি এক্সট্রা নাম্বার নিতে পারবো না যার যোগফল বিজোর পায় ওকে এবার আমি দেখলাম যে হ্যাঁ আমার এখানে অড শূন্য না অড আছে এবার আমি কি করব এখানে আমি এক্সে বললে কে ইউজ করেছে আচ্ছা যাই হোক তো এখানে আমি কি করলাম যে আমি একটা অড নাম্বার নিয়ে নেব যেহেতু আমার এখানে অড নাম্বার আছে তাহলে আমি একটা অড নাম্বার নিয়ে নেব তাহলে অড এক বিয়োগ হয়ে যাবে এবং কেউ এক বিয়োগ হয়ে যাবে ওকে এরপর আমি জাস্ট কে কে জিরো পর্যন্ত লুপ চালাবো যে কে যতক্ষণ পর্যন্ত জিরো না হচ্ছে ততক্ষণ লুপটা ঘুরবে এরপর কি হবে যে এরপর আমি দেখবো যে অড দুটার চেয়ে বেশি আছে কিনা কারণ অড যদি নিজে একটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি আর অড নাম্বার নিতে পারবো না কারণ আমার এখন থেকে আমি যেহেতু একটা অড নিয়ে ফেলেছি তারপর আমি কি করতে হবে প্রত্যেকবার ম্যাক্স মিনিমাম দুইটা করে অড নিতে হবে ওকে তো অড দুইয
যদি এরকম কখনো হয় যে অট শেষ আমি অর্ডার নিতে পারতেছি না তখন আমি ইভেন্ট নেওয়ার ট্রাই করব ইভেন্ট তো আমি একটা করে নিতে পারি দুটো করে নিতে পারি অর্থাৎ আমি যে করে আমি ইভেন্ট একটা একটা করে নিলাম এখন দেখলাম যে আর ইভেন্টও নেওয়া যাচ্ছে না তখন আমি কি করব আমি লুপটাকে ব্রেক করে দেব এরপর যদি এরকম কখনো হয় যে কে আসলে জিরো হয়নি তার মানে কি যে আমি আসলে অড এবং ইভেন্ট নাম্বার নিয়ে আমি কেটা মানে কেটা সংখ্যাকে আমি নিতে নাম্বার নিতে পারিনি আমার কে সংখ্যক নাম্বার আমি নিতে পারিনি যার ফলে আমার আসলে নই আউটপুট হবে কারণ আমি আসলে কোনোভাবেই কে সংখ্যক নাম্বার নিতে পারতেছি না যার কারণে আমার যে ইয়েটা বিজোর হবে আমার যোগফলটা বিজোর হবে অর্থাৎ যদি কে জিরো না হয় তাহলে আউটপুট নো আর তারপর যদি দেখি কে জিরো তার মানে কি আমি কে সংখ্যক নাম্বার নিতে পেরেছি আর কে সংখ্যক নিতে পেরেছি মানে আউটপুট ইয়েস হ্যাঁ আমি কেটে নাম্বার নিতে পারবো তাদের যোগফল আমার বিজোর হবে আশা করি প্রবলেমটি বুঝতে পেরেছেন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ